Cuando estuve en la parroquia de Madre de los Dolores, era un niño que habló con su papá. Yo oí, y él dijo, pap. Dijo, él, let me say it in English first. Um, the one who has no plan, no, no. Oh, my God, I forgot it already. <laughs> Without, if you fail to plan, plan to fail. If you fail to plan, plan to fail. So, si, uh, un falta de plan es un plan de, de faltar. Okay? Sí? Es la verdad. Puede tener ideas tremendos, visiones. Yo soy una persona de visión, pero si no ponen en un plan practical que puede hacer, no van a producir nada. Una idea no es suficiente. Uh, Jesús era un maestro espiritual tremendo que tenía gran visiones de vida, gran ideas, pero siempre cómo a poner en práctica. Y hay dos palabras en griego que expresan eso bien. Es ortodoxy y ortopraxi. O ortodoxia, ideas, crecimientos, y ortopraxia, que es poner en práctica. Y uh, Jesús enseñó ortodoxia, ortodoxia de los judíos, pero Él demandó más y dijo que tener que poner en práctica, porque Él dijo eso en la Biblia, o la Biblia dice, fe sin acciones es nada, es nada, es una idea. Pero fe que ponen en práctica es algo que puede transformar el mundo. La ortodoxia de, de los judíos en la ley dijo eso, no puede matar. Pero Jesús, en esta semana pasada, dos semanas pasadas, capítulo 4 y 5 de Mateo es en la misa de cada día. Y Jesús dijo un día esta semana, tú o yo, que la gente dice que no puede matar, pero que yo y digo, es eso, no puede hablar mal en contra de su hermano. Ustedes oyeron que no puede cometer adulterio, pero yo te digo que buscan una mujer con, uh, con luria, está cometiendo adulterio. Él dijo eso, que la ley dice que, que uh, no debe odiar, que yo digo eso, amen los que odian a usted. Amén, bendicen los que están persiguiéndolo. Rezan por los que, está, que, 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 que tienen odio por usted. Entonces, él siempre estaba tomando la ley que expresó el mínimo, no debe matar, levantando un, una cosa muy alto, cambiándonos, transformándonos, ser un gente, un pueblo del amor. Y qué más fuerte cuando... Oímos en la palabra de Dios en la primera carta de San Juan, en el Nuevo Testamento, que dice, Dios es amor. El que vive en el amor, vive en el Dios, él o ella. Uh, y, y, y donde hay amor, donde hay amor, hay Dios. Entonces yo creo que Jesús tenía una ortodoxia mucho más grande y rico que los judíos, pidiéndonos a tener un, un nivel de valores y de fe y de espíritu tan alto, tan grande. Porque Él quería no solamente que nosotros vamos a estar transformados, pero podemos transformar el mundo. En este día está, estamos celebrando un bautismo. Y la ortodoxia de eso es que cuando celebramos bautismo, entramos a la iglesia y entramos la vida como hermanos y hermanas en la fe y... Queremos seguir a Cristo como discípulos. Este es el ortodoxia. Entonces hablamos en esta ortodoxia como un entrando al agua vamos a perder o matar pecado, morir a pecado y resucitar en la misma agua de nueva vida. Porque agua, sin agua no podemos vivir, pero agua puede matar. Entonces es una muerte y resurrección a la nueva vida en Cristo. Esa es la ortodoxia. Pero sin ortopraxia, proxia, es nada. Ortopraxia es cómo puede vivir la fe. 
Y qué bonito porque es, es simplemente un accidente, pero tenemos bautismo en el día del cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, yo pedí esta pregunta, ¿está listo a guiar su, su hijo en la fe? ¿Educarlos en la fe? Ellos dijeron, sí, todos los padres dicen eso, ok. Y yo dije a los padrinos, ¿están listos a caminar con ellos con padres? ¿Padres con ellos en la formación de la fe? Sí, a ti, a ti. Y ellos dijeron, sí. Ok, este día empiezan. No solamente ser discípulos de Cristo, pero estamos celebrando el cuerpo y sangre de Cristo y siete años o ocho más o menos, él va a recibir su primera comunión. ¿Cuándo empiezan la educación? ¿Cuándo entra la clase de educación religiosa? No, hoy, hoy. La razón que vienen con los niños a la misa es que ellos pueden ver, oír. Me gusta cuando gente está trayendo la, la, los niños en sus brazos y vienen a comulgar y doy la mano de los padres del niño o el baby y hacen eso. Y a veces empiezan a llorar. ¡Quiero, quiero! Porque ellos están observando a sus padres de recibir, quieren recibir también, no saben nada. No puede decir, oh, es Cristo, es pan de vida. Ellos no saben nada. Simplemente quieren imitar a sus padres de recibir lo mismo. Pero este la empieza a tener un deseo, un deseo por este Cristo. Pero ellos pueden recibir, porque a veces cuando un niño se entra a la línea, pero los padres están tres o cuatro atrás, y el niño no tiene primera comunión, y yo no sé. Y ellos toman en su mano y comen su padre. Y dicen, no, no, bueno, es tan tarde. Ellos tienen la ortopraxia, ya recibieron. Pero sin ortodoxia, no entienden, no saben qué está haciendo. Jesús también estaba tratando de ayudarnos él es en el Evangelio de San Juan, donde la ortodoxia está, el más explicaba. Porque solo en Juan, Jesús empieza a hablar como esa. Él dice en el capítulo 16, 17, es, es tan rico, tan íntimo su palabra. Y dice, el Padre y yo somos uno. Yo vivo en Él, Él vive en mí. Y yo vivo en ustedes, ustedes viven en mí. Pero quiero que tú puedas vivir en él como él vive en, en ti. Y puedes vivir con uno al otro como el cuerpo. Y, y yo creo que él está dándonos una ortodoxia tan rico en que estamos explicando el significado de la Eucaristía. La Eucaristía es más que comiendo una hostia, un pedacito de pan. Es recibiendo Cristo. Su palabra, su ejemplo, su experiencia, su cruz. Cuando comimos el pan, Jesucristo, su cuerpo en la Eucaristía, estamos comiendo Cristo en total. Entonces tenemos este ejemplo. Después estaba arrestado, acusado, arrestado. Ellos estaban pe 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 pegándolo, se escupiendo sobre él, poniendo una corona de espinas en su cabeza, forzándolo a llevar la cruz, estaba enclavado en la cruz, estaba muriendo en la cruz y la gente estaba burlándolo, insultándolo. Y él dijo, Padre, perdónanos que no saben qué está haciendo. Estamos recibiendo eso. Es la ortodoxia que pueden tener una otra praxia en nosotros a formar un gente que van a cambiar el mundo con este tipo de amor. ¿Por qué? Tenemos una, un mundo que creen en guerra. Creen en guerra. Pensamos que con una guerra podemos cambiar el mundo. Oh, sí, cambiamos. Tenemos una, una nación que gana, una que pierde. ¿Y cómo, eh, cómo ellos que pierden? ¿Cómo van a sentir odio? Odio por años, buscando por la oportunidad de tener una otra guerra. Este está ayudando al mundo, Pff, forget it. Pero amor cambia. Si estamos buscando las naciones más bajo financialmente, más bajo, sin las cosas más necesarias, simplemente para vivir en Centro América o en Sur América, en África, en esos lugares, si todo el mundo estaba con generosidad y amor ayudándolos, amando a los pobres, 
este van a levantar un mundo, a ser un diferente mundo. Pero este dice que vamos a pedir cosas como dinero, cosas materiales y nos gustamos eso. Pero Jesús levanta nuestra idea a diferente nivel. Y en la Eucaristía, Él dice, yo quiero vivir en ustedes y ustedes en mí. Entonces, Él dijo algo increíble. Come mi cuerpo, beben mi sangre. A los judíos, este era, uh, tan feo. Era como, how do you say it, the people that eat people? Uh, come on. Cabina, canibales, canibales, caníbales. Él, él estaba diciendo, come mi cuerpo, bebe mi sangre. Pero él, yo creo, como un, un educador, un maestro espiritual tan tremendo, quería estar en su cara a decir, óigame, escúchame. Yo quiero a vivir en ustedes, en su mente, su alma, sus acciones, a formar una persona en Dios. Y yo quiero que tú puedas sentir mi presencia y vivir en mí. Recibirme. Entonces, hay una práctica que tenemos en la iglesia, pero ahorita yo creo no significa mucho. Es ayunar antes de recibir la comunión. ¿Cuánto tiempo tenemos que ayunar por la ley? Una hora. ¡Qué ridículo! No significa nada. Por esa razón, si vamos a uh, venir a la misa a dos y media, no vamos a comunicar hasta una, ¿ok? Entonces, no tenemos que ayunar desde once y media a las doce, porque vamos a comer a la una, es una hora. Entonces, puede comer como un puerco, ¿ok? Hasta, hasta una, doce, y vamos a tener hambre cuando venimos a la comunión. No, posiblemente estamos como, uh, estoy lleno, lleno, cuerpo de Cristo, amén. Estamos llenos. Cuando yo recibí mi primera comunión en 1956, sí, era un ayuno por tres horas. Entonces, si voy a comulgar a la una, no puedo comer por doce, once, diez. Diez a una, tres horas. A tres horas no es mucho, pero es más que una hora. Entonces, imagina eso. Si, si no comí porque no estuve preparado y mi mamá dijo, ven a comer y no comí. Entonces, dice, no, no puedo comer, es diez. Oh, imagina manejando a la iglesia, pasando un... Una, Uh, taquería de, de birria. Oh my God. O oh, un, un donut shop. Oh, sufriendo porque tengo hambre. Pero hay más que eso. ¿Cuántos recuerdan en su vida, posiblemente ustedes, cuando no pudiera comer o beber nada después, 12 en la noche? 12 en la noche. ¿Cuántos recuerdan eso? Doce en la noche. Entonces, si estaba yendo a la misa a las doce, doce a doce, doce horas. Imagina si diez en la mañana pasa, o a once cuando está veniendo a la iglesia, pasa enfrente de la taquería de Biblia. ¡Oh! Once horas. ¡Ah! Once horas. Tiene hambre y sed. ¿Por qué? ¿Para sufrir? No. ¿Penitencia? No. Un poquito. No es... Por, porque yo oí personas diciendo, Jesús sufrió tres horas en la cruz, el mínimo que puede hacer es sufrir por tres horas sin comida. Psh, este no era una cosa muy práctica, que puede tener hambre y sed. La ayuna es como una día de dar gracias, cuando va a tener un gran turqui, que grande de turqui. ¿Van a comer un gran desayuno y tener cosas durante la mañana? No, no come nada. ¿Debe tener su desayuno? No, no quiere comer. Porque yo quiero ser como puerco comiendo todo. Entonces yo voy a comer hasta voy a explotar, pero no voy a comer desayuno. Voy a ayunar. Entonces, si ayunamos por tres, cuatro horas, 
y venimos a misa y podemos sentir hambre y en nuestro estómago está haciendo música y tenemos sed. Si podemos sentir sed y hambre física, la iglesia dice qué fácil a mover este nivel espiritual. Porque si no estamos sintiendo sed y hambre espiritual, cuando estamos recibiendo a Cristo, ¿qué estamos recibiendo? ¿Solo hostia y bebiendo de, de cáliz? Pero si podemos conectar con los sedes y hambres espirituales, como sed y hambre por paz en el mundo, sed y hambre por justicia por la treta, 37 mil personas en Los Ángeles que viven afuera o en sus carros. Cero hambre por niños que no pueden comer uh, comida en la mañana antes de la escuela porque sus padres están tan pobres y no tenemos programas por ellos. Ellos deben trabajar, están trabajando, pero no pueden. Entonces los niños deben sufrir. ¿No tienen sed y hambre por eso? Sed y hambre por paz y unidad en familias. Ay, me siento en, en el confesión oyendo a la persona decir, no hablé con mi hermana por tres años porque dijo algo muy feo a mí. Oh, por favor, tres años. Yo tengo personas que dicen, padre, no hablé con mi papá por cinco años. Y digo, ah, yo digo, ¿dónde vive su papá en México? No vivo en la casa con él. Uh, ¿Cómo puede vivir como eso? ¿No tiene sed y hambre por un cambio de vida? Pero si podemos notar, simplemente notar nuestras sedes y hambres conectado con esta ayuna física, es, es una ayuda. Que venimos aquí, entra a la iglesia, preparado a abrir nuestro espíritu a Dios, a Cristo, diciendo, Señor Jesús, pido que puede bendecirme, ayúdame. La gente que tiene cáncer, diabetes, otras cosas crónicas, Cosas que posiblemente no van a cambiar. Tiene que simplemente aceptarlo. Una aceptancia sin Cristo, aceptancia con Cristo es muy diferente. Señor, tengo que aceptar eso. Es, es mi cruz, pero bendíceme. Ayúdame. Darme su luz que yo puedo ver cómo a vivirlo mejor. Una persona que está viviendo espiritualmente, comiendo, bebiendo en espíritu, el Señor y su palabra y su vida reciben algo tremendo que puede cambiar y transformar su vida y eventualmente entre esta persona al mundo. Entonces este Pablito, si tú vas a estar bendecido y recibir a Cristo y seguirlo y tener su Espíritu Santo porque queremos cuando él es un hombre como su papi, y su mami, y sus padrinos y su familia puede hacer una diferencia en este mundo porque es un hombre de fe, un hombre que conoce en Cristo, que vive en Cristo y Cristo en él.